আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি নাজিয়াত শাহরিন শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম ভবিষ্যতে পায়রাকে গভীর সমুদ্র বন্দরে উন্নীত করা হবে জানালেন প্রধানমন্ত্রী ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন পরমাণু প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল তৈরিতে গবেষণা চুল্লি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করতে চায় রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসাটম ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এর প্রভাবে ভোলায় খোলা আকাশের নিচে হাজারো মানুষ আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি এবং সিডনিতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে একশো চার রানে হারল বাংলাদেশ পায়রা সমুদ্র বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করে তিনি বলেন ভবিষ্যতে পায়রাকে গভীর সমুদ্র বন্দরে উন্নীত করা হবে জলবায়ুর অভিঘাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাসযোগ্য নিরাপদ বদ্বীপ উপহার দিতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট পায়রা সমুদ্র বন্দরকে বিশ্বমানের করতে এগারো হাজার বাহাত্তর কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং আটটি জাহাজের উদ্বোধন প্রথম টার্মিনাল এবং ছয় লেনের সংযোগ সড়ক সহ আন্দারমানিক সেতু গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বন্দরটিকে পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করতে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেক বাধা আমার নিজের ভিতরে অনেক বাধা ছিল কেউ এটা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এখানে একটা বন্দর হতে পারে শুধু আমি আমার বিশ্বাস থেকে বলেছিলাম যে এখানে এটা করা সম্ভব কাজে আজকে আমি সত্যি খুব আনন্দিত যে এই ড্রেজিংটা হচ্ছে পায়রা বন্দরটাও কিন্তু এক সময় যেহেতু এটা হচ্ছে এক পাশে বাংলা এক পাশে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় হচ্ছে এই পায়রা বন্দর কাজে এটা কিন্তু অন্য ধরনের একটা গুরুত্ব বহন করবে বন্দরটির সাথে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যোগাযোগ বাড়াতে আমরা শীঘ্রই ঢাকা কুয়াকাটা শহরটিকে চার লেনে উন্নীত করব সড়কপথ রেলপথ নৌপথ বিমান যোগাযোগ সবই কিন্তু আমাদের সমন্বিতভাবে হচ্ছে এবং রামরাবাদের এখানে আমাদের নৌবাহিনীরও একটা ঘাটি তৈরি হয়েছে আমাদের সেনাবাহিনীর একটা সেনা ছাউনি করা হয়েছে আবার বিমান বাহিনীর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেভাবে দক্ষিণ অঞ্চলে মানুষের সাথে যোগাযোগ শুধুমাত্র সড়কে না সব দিক থেকে আমরা একটা যোগাযোগ করতে পারছি প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট তৈরি হওয়ায় বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে তাই সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হচ্ছে মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করারও আহ্বান জানান তিনি আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন নিরাপদে সুন্দরভাবে বাস করতে পারে তার পরিকল্পনা নিয়েই জলবায়ুর অভিঘাত থেকে আমাদের এই বদ্বীপ অর্থাৎ বাংলাদেশকে রক্ষা করা এবং আমাদের দেশের মানুষের জীবন মান উন্নত করা এবং সেই উন্নয়নটা হবে সুষম উন্নয়ন এখানে সকল অঞ্চলের মানুষ সমানভাবে উন্নত জীবন পাবে প্রতিটি গ্রামে যারা বাস করে তারা নাগরিক সুবিধা পাবে পায়রা যেমন শান্তির প্রতীক তেমনি এ বন্দর বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনবে অনাবিল সুখ দু হাজার তেরো সালের উনিশ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা সমুদ্র বন্দর উদ্বোধন করেন এ পর্যন্ত দুশো ষাটটি সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে এসেছে যার মাধ্যমে প্রায় ছশো তেরো কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে শফিকুল ইসলাম শামেম এটিন বাংলা ঢাকা 
জনবিচ্ছিন্ন হওয়াই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশ্রু মাহমুদ চৌধুরী যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি অভিযোগ করেন তার ভাষায় ক্ষমতা হারানো ভয়ে জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে সরকার সব বাধা উপেক্ষা করে জনগণ সরকারে পতন ঘটাবে বলেও দাবি করেন আমির খুশ্রু মাহমুদ চৌধুরী জনগণ থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জনগণকে বাইরে রেখে তারা বারবার ক্ষমতা দখলের যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে জনগণ তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেবে করোনায় আমরা দেখেছি বাস থেকে শুরু করে সব কিছু বন্ধ করে দিয়েছে আক্রমণ করেছে কিন্তু জনগণ উপেক্ষা করে সেখানে উপস্থিত হয়েছে বরিশালে কি ধারা যে তারা জনগণকে বাধাগ্রস্ত চাচ্ছে জনগণের বিপক্ষে তারা অবস্থান নিয়েছে ভয়ভীতে প্রদর্শন হচ্ছে তাদের বেঁচে থাকার টিকে থাকার টুল ক্ষমতায় যাওয়ার টুল একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের মানুষ সেই ভয়কে জয় করে ফেলেছে পরমাণু প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল তৈরিতে একটি গবেষণা চুল্লি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করতে চায় রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোটাসম রোসাটম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মতি পেলে এই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন রোসাটমের মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচভ তিনি জানান রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞরা এই কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবেন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরুর পর একই সাথে শুরু হয় এই কেন্দ্র পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল ও বিশেষজ্ঞ তৈরির কাজ এই কেন্দ্র পরিচালনার জন্য দরকার হবে এক জন দক্ষ কর্মী বিশেষজ্ঞ রিজার্ভ থাকবে আরও তিনশো পঞ্চাশ জন যাদের সবাইকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসাটম প্রথম ধাপে রূপপুরের রেফারেন্স কেন্দ্র নভবারণে যে আটশো পঞ্চাশ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বাকিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে প্রকল্প এলাকায় স্থাপন করা অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ সেন্টারে প্রকল্প এলাকায় স্থাপন করা এই কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞদের দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে প্রথম ধাপে বিশেষজ্ঞদের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রেফারেন্স প্রকল্প রাশিয়ার নভোভরণেজ এনপিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ সেন্টারে উদ্বোধন করে রোসাটম প্রধান জানান রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র চালুর তিন থেকে চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশিরাই এই কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হবার পর আরও তিন চার বছর আমরা বাংলাদেশি সহকর্মীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে যাব যাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারি এই সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন যে কোনো অবস্থাতেই আমরা এই প্রকল্পটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে যাব না অ্যালেক্সি লিখাচব জানান পরমাণু বিজ্ঞানে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে একটি গবেষণা চুল্লির প্রস্তাব বিবেচনায় আছে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাশিয়ার ডিজাইন করা একটি গবেষণা চুল্লির ভিত্তিতে নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাবও দিয়েছে রোসাটম রূপপুরে শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে সিমুলেটর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রশিক্ষণ পর্যায়ে তারা একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার আবহ পাবেন এতে প্রশিক্ষক হিসাবে থাকছেন রোসাটম টেকনিক্যাল একাডেমির প্রশিক্ষকরা ফজল আব্বি এটিএন বাংলা ঈশ্বর দি পাবনা প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলন আয়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান এ সময় শিক্ষার সঠিক পরিবেশ তৈরিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি ঐশী ঘোষামী প্রমার রিপোর্ট শিক্ষক দিবসের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষকদের সব ধরনের চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন অথচ বিভিন্ন সময় দেখা যায় মানুষ করার কারিগর এই শিক্ষকরাই বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়েন যা মোটেই কাম্য নয় এ সময় তিনি বলেন যে সব শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে শিক্ষক যেহেতু তিনি শেখাবেন কাজে তার সততা তার নিষ্ঠা তার আন্তরিকতা তার সহমর্মিতা তার দৃঢ়চিত্ততা এগুলো ভীষণ জরুরি আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যে আপদগুলো ছিল যেগুলো দূর করার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে একটা ছিল প্রশ্ন ফাঁস সেটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু তারপরেও দু একটা জায়গায় যেখানে চেষ্টা হয়তো হয় ব্যর্থয় ঘটে সেখানে কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তি জড়িত থাকেন তার যদি কখনো দেখি যে তারা কেউ শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত 
তারা কিন্তু সমগ্র শিক্ষক সমাজকে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনা করে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় 2 লক্ষ 30 হাজারের বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমনি আমরা এই পর্যন্ত প্রায় 2 লক্ষ 30 হাজারের বেশি শিক্ষককে সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এইড সিটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আমরা আশা করি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত পক্ষে দুজন কাউন্সেলিং এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন আমাদের শিক্ষার্থীদের শুধু শারীরিক সুস্থতাই যথেষ্ট নয় তার মানসিক সুস্থতা সে যদি কোনো সংকট তার বাড়িতে হোক পথে হোক বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হোক পড়াশোনায় হোক যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো পরিসরে তার যদি কোনো সংকট থাকে কোন শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং তারা কতটা মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠছে শিক্ষকদের সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী घूर्णिझड़ चित्रांग प्रभाव में भोल में हजारों मानुष खोला आकाशे नीचे दिन काटा सोमवार बवा झड़े विध्वस्त हो दीप जिलाटी असंख्य काचा घर बाड़े प्राथमिक हिसेब अनुजी संख्या प्राय आठ हजार एर मध्य सहस्राधिक घर बाड़ी पुरोपुर व्यवहार अजोग्य हो पड़े से ही साथ बहु जैगे एख पोचाय सरकार सहायता एदि के घूर्णिझड़े आम धान व्यापक क्षति हो जिला त्राण और पुनर्वसन कर्मकर्ता ए सी एम देलवार होसन जान क्षयति निरूपण पर क्षतिग्रस्त सबधरण सहायता देा दक्षिण आफ्रिकार एकश चार रान हारल बांगलेश मात्र एकश एक रान अल आउट है सकिब अल हसान दल एर आगे टस जीते बैट कर मैच सर रिले रुश सेंचुर पांच उटे दुश पांच रान बड़ स्कोर गड़े प्रोटियारा परागर मान रिपोर्ट There is a stamp it's castled eventually Rile Rusur batting tandaber por Dokkhin Africa pacer Hendrik Norkier bowling ei Kabu Bangladesh tate boro porajoy Tiger der ei joye dui match e 3 point niye semi final khelar shopno ta bachiye raklo Protiara Prothom over e 17 run tule 206 run er bishal target ke shohoj mane nami anar ingit dan Bangladesh doler dui opener Nazmul Hasan Shanto ebong Shommo Sarkar पाल्टे जाए चित्र सिडनिर सबुज घास दिशा हरान सौम्य सरकार नजमुल शांत और सकिब अल हसान एंड्रिक नर्किया तांडवे ऊनचल्लिस रान तुलते ही तीन उइकेट हारिए बैकफुटे बांगलेश बाकी समय बैटार्ड मध्य छो शुदू टीके थार चेष्टा किंतु बाहत स्पिनार तब्रिज शामसी उइकेट शिकारे नामले एक रान गुटिए जाए बांगलेश एर आगे सिडनि क्रिकेट ग्राउंडे बैटिंग नामते ही अधिनयक टेम्बा बाबूमार उइकेट तुले दक्षिण आफ्रिका के भरके दें तस्किन आहमेद ताते भय तो पाई फल है विपरीत बोलार ऊपर चढ़ाओ हन रिले रुसु और क्यूंटन डिक एक तेष्टि रान जुटी गड़ार पर आफिफ होसैन बोले प्राण जाए आठत तेष्टि रान थका डिक त्रिस्तान स्टाबर विदायर पर बाहान्न सेंचुरी तुले नीन रिले रुसु तर कैरियर द्वित हम चलती विश्वकपेटी प्रथम सेंचुरी सब मिलिए टी टोटी विश्वकपे दशम सेंचुरी एटी सकिब अल हसान द्वित शिकार हार आगे छाप्पन्न एक न रान दारूण एक इनींगस खेलें रुसु ताते दुशो पाँच रान विशाल स्कोर गड़े पाँच उइकेट हरानो दक्षिण आफ्रिका परागरमान एटीएन बांगला
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেন ও সূচক বেড়েছে সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল এদিকে পুঁজি বাজারে তালিকাভুক্ত বিডি থাই ফুডের পরিচালনা পরিষদ আইপিও অর্থ ব্যবহারের প্রক্রিয়া পরিবর্তন করার জন্য বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করেছে এছাড়া সিনো বাংলায় ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালনা পরিষদ রাইট শেয়ার ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দশ টাকা প্রিমিয়াম সহ বিশ টাকা মূল্যে দুটি শেয়ারের বিপরীতে একটি রাইট শেয়ার ইস্যু করবে কোম্পানি মার্কিন ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী তবে এক্ষেত্রে আইনের শাসন ও স্বচ্ছতা দেখতে চায় তারা বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সির সাথে বৈঠক শেষে সফররত মার্কিন সহকারী সেক্রেটারি অরুণ ভেঙ্কট রহমান এ কথা জানান এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আসন্ন টিকফা বৈঠকে জিএসপি নিয়ে ইতিবাচক ফলাফলের আশা করছে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে বাংলাদেশ আরোপিত শর্তগুলো পূরণ করছে বলেও জানান তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার আমেরিকান নিরাপদ ও ভেজাল মুক্ত খাদ্য নিশ্চিতে জমিতে ক্ষতিকারক কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে ফুড সেফটি মুভমেন্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় অর্গানিক খাদ্য গ্রহণ ও উৎপাদনে সবাইকে আরও উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি রিপোর্ট বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এখনও নিশ্চিত হয়নি নিরাপদ খাদ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে দেশে প্রায় ষোলো শতাংশ মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্য গ্রহণই এর অন্যতম কারণ এর ফলে প্রাণঘাতী ক্যান্সার সহ অন্যান্য কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ রাজধানীতে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য উঠে আসে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণের কারণে শিশুরা মায়ের গর্ভ থেকেই নানা রকম জটিলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে তাই অর্গানিক খাবারের অভ্যাস করে তুলতে সবার প্রতি আহ্বান জানান এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান অর্গানিক শাক সবজি ও শস্য উৎপাদনে কোন রাসায়নিক সার কিংবা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না তাই সবাইকে অর্গানিক খাদ্য গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি নেওয়ার পরামর্শ দেন ড মাহফুজুর রহমান অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম বন্ধে ভেজাল বিরোধী অভিযান জোরদারের পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার দাবিও জানান তিনি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার রাস্তা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরের সপ্তম কোর পুনর্মিলনী এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাস্টার জেনারেল অফ অর্ডিন্যান্স কোর ও কর্নেল কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল আবু সাইদ সিদ্দিক অর্ডিন্যান্স কোরে উন্নয়ন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দেশ বিদেশে পরিচালিত কার্যক্রম বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন তিনি আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে এই কোরের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান মেজর জেনারেল 
আবু সাইদ সিদ্দিক উদ্ধতন সামরিক কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নেত্রকোনা সদর উপজেলার হাটখলা বাজার ও পূর্বধলা উপজেলার জামধলা বাজারে অভিযান চালিয়েছে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ এ সময় বিপুল পরিমাণ নকল ব্যান্ড্রোল যুক্ত তারা বিড়ি জব্দ করা হয় এছাড়াও জামধলা বাজারের একটি দোকান থেকে রাজস্ব ফাঁকে দেয়া চার বস্তা কস্তুরি জর্দা জব্দ করেন কাস্টমস কর্মকর্তারা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শরীফ আহমেদ সোবাহান এ অভিযান পরিচালক পার্টেক্স খেলার খবর ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্বে উঠেছে লিভারপুল ইন্টার মিলান এবং নেপোলি আয়াক্স আমস্টারডামকে তিন শূন্য গোলে হারায় লিভারপুল আর ভিক্টোরিয়া প্লেজেনকে চার শূন্য গোলে ধরাশয়ী করে ইন্টার মিলান তবে বায়ার্ন ইউনিখের কাছে তিন শূন্য গোলে পরাজয়ের আগে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় স্প্যানিশ জায়েন্ট বার্সেলোনা রেঞ্জার্সকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে নেপোলি পরাকার মানের রিপোর্ট ইটালির সানসের কোনো অঘটন ঘটাতে পারেনি ভিক্টোরিয়া প্লাজেন চেক দলটির বিপক্ষে চার শূন্য গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলে উঠে যায় ইন্টার মিলান পাঁচ ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে দশ পয়েন্ট নিয়ে সি গ্রুপ থেকে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করে তারা টানা পাঁচ পরাজয়ে তলানি থেকে বিদায় নেয় ভিক্টোরিয়া প্লাজেন এদিকে ইন্টার মিলানের জয় বায়ান মিউনিখের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ইউরোপা লিগে অবনমন নিশ্চিত হয় বার্সেলোনার ইন্টারের জয়ে গ্রুপ পর্বের শেষ দুই রাউন্ড কাতালানদের জন্য হয়ে যায় শুধুই আনুষ্ঠানিকতার সেই ম্যাচেও সাদিও মানে চোপোমন্টিং এবং পাবারদের গোলে বার্সেলোনাকে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে নক আউট পর্বে জায়গা করে নেয় বায়ান মিউনিক জার্মান চ্যাম্পিয়নদের সেরা পারফর্মার লেভান ডোবস্কিকে এনেও টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম পর্ব থেকে বিদায় নিল জাভি হার্নান্দেজের দল এদিকে জোয়ান ক্রুয়েফ এরেনায় লিভারপুলের বিপক্ষে কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারল না আয়াক্স আমস্টারডম চার দিন আগের প্রিমিয়ার লিগের হারের হতাশা ভুলে নজর কারা ফুটবল খেললেন মোহাম্মদ সালা নুনেজ ও এলিয়াট্রা তাতেই আয়াক্সকে তিন শূন্য গোলে পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো টিকিট পেল ইয়োর্গেন ক্লোপের দল তাদের গ্রুপ থেকে রেঞ্জার্সকে একই ব্যবধানে হারিয়ে শীর্ষ থেকে নক আউট পর্বে উঠে যায় ইতালির দল নাপোলেই পরাগারমান এটিএন বাংলা শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ভবিষ্যতে পায়রাকে গভীর সমুদ্র বন্দরে উন্নীত করা হবে জানালেন প্রধানমন্ত্রী ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন পরমাণু প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল তৈরিতে গবেষণা চুল্লি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করতে চায় রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসাট ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের প্রভাবে ভোলায় খোলা আকাশের নিচে হাজারো মানুষ আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি এবং সিডনিতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে একশো চার রানে হারল বাংলাদেশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে